So, ayan na guys. Nag-email na ulit ang OWA. Transaction success. Hmm. Hello guys, welcome back again to my channel. Today's video guys, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano mag-renew ng OWA gamit ang OWA apps sa inyong cellphone. So, sa mga hindi pa nakapag-register guys, i-click nyo lang yung nasa baba para makapag-register. And then, fill up nyo lang guys yung mga details na kailangan. So, ayan kukunin yung email ninyo and then last name first name middle name and and then yung birthday and then click nyo guys yung register pagka uh, napil up nyo na lahat So, ayan guys, you are registered already and then magpapadala sila guys ng email and then open nyo po yung email ninyo dahil sila mismo ang magbibigay ng iyong username at password. So, ang gagawin natin guys, open lang natin yan and then i-copy paste na lang natin yung username at saka yung password para makapag-register na tayo. So, kailangan guys yung ilalagay ninyong email, active siya dahil magpapadala po kaagad dyan ng confirmation para sa inyong username at password sa inyong OWA. So, ayan guys, copy-paste lang natin yung binigay na username and then password. And then, click nyo guys yung login. So, ayan. Nakalagin na tayo. And then, dyan sa gawing gababa, guys, i-click nyo lang dyan yung notification. And then, mapupunta na kayo dito, guys. So, ayan, guys. Yung record natin ay inactive. And then, next, guys, ay i-scroll down na natin. And then, i-check natin kung tama pa rin yung mga details na nandiyan. And so once na may record ka na kay OWA guys automatic nang pupunta lahat dyan yung inyong record kung saan kayo nag work passport number and then kung sino yung mga beneficiary ninyo sa inyong OWA ayan so ayan makikita nyo guys renew membership here. So, click natin yun and then click nyo ang I accept. So, mapupunta kayo dyan guys. Makakita nyo dyan yung mga info ninyo, yung mga details ninyo, personal info. Ayan. So, andyan lahat dyan guys. So, sorry po at tatagpan natin dahil personal information natin yan. Ayan. Yung contract duration nyo, lagay nyo dyan 24 months. And then, yung position ninyo sa inyong trabaho. Ayan. So, mapupunta na kayo dito, guys. Sa transaction details, i-check ninyo kung tama lahat ng nandiyan. Yung name ninyo. Yung email. And then, mamimili na tayo, guys. About sa payment payment option natin sa ninyo gusto magbayad debit card credit card or cash so yung gagawin natin guys ay cash na lang and then over the counter siya guys sa Pilipinas so ang kailangan bayaran ay 1,204.50 pesos and then May charge siyang 30 pesos. So, total of 1, 2, 34.50 pesos. And then, click natin yung square dyan, guys. Ayan. So, 
So, cash payment ang napili natin. So, ayan na guys, yung MYEG Philippines Payment Gateway Choose a Payment Method. So, andyan po, pwede kayo magbayad sa Easy Pay, 7-Eleven, sa Simbuana, sa Robinson, sa SM. So, dyan kayo po pwede magbayad guys para sa inyong OWA. So, para sa mga nasa abroad, kagaya ko mga FW dyan, makisuyo nyo lang po kayo sa mga kapamilya nyo sa Pilipinas para mabayaran yung inyong OWA in case na nandito po kayo sa ibang bansa. So, ang kailangan nyo lang pong gawin, i-online register na ninyo and then tsaka nyo po pabayaran sa Pilipinas. So, ayan yung payment details. Click lang natin yung okay. Ayan. So, ayan na guys. Thank you for using the MYEG Philippines Payment Facility. You may proceed with the bills payment at any 7-Eleven. So, ayan na guys yung payment. So, ayan guys yung reference number. So, ang gawin nyo lang guys dyan, screenshot ninyo or i-open ninyo yung inyong email dahil may pinadalang email doon para sa instruction paano ninyo bayaran ang inyong OWA sa mga bayad center. So, once na nabayaran na natin guys sa 7-11, ayan guys, magpapadala ulit ng panibagong email and then ang nakalagay doon ay transaction success so ayan na siya guys nandyan na yung transaction id yung reference number and then kung magkano yung binayaran ninyo at kung anong oras so this time guys i-check na natin kung active na ulit yung ating OWA pero sa mga gustong mag check guys better kung palipasin natin ang isang araw or kinabukasan yung i-check. Dahil minsan po yung payment natin hindi agad na receive ng OWA. So, palipasin natin ang mga ilang oras or kinabukasan na lang para sure. Pero itong sa atin guys, maghapon lang guys ang nakalipas. Ayan, makikita ninyo active na po siya. Yung OWA ko ay active na ulit. So, pinabayaran ko yung aking OWA around 10am. Then, chinek ko siya ng around 9pm. Active na po ulit siya. So, ayan. Okay na ulit ang aking OWA. So, ganun lang kadali guys. So, after nyo may online. And then, payment na. So, ayun, nakita nyo na siya guys, active na ulit siya. And then, dyan sa may duration niya guys, nadagdaga na siya ng 2 years. Dahil ang OWA natin, kada renew, ito po ay valid within 2 years. So, ngayon ay March 2021 plus additional 2 years. Ang validity niya guys ay hanggang March 2023. So, ayan. Okay na siya guys. Okay na ang aking OWA. So, sa mga wala pa rin OWA po dyan, napakahalaga po ng ating OWA, lalo na ngayong pandemic, dahil sa mga bigla ang nawawala ng trabaho, in case na pauwiin po kayo ng employer ninyo, Sagot po ng OWA natin ang ating hotel, swab test, and then yung sasakyan pa uwi sa mismong bahay natin. Kaya mga ka-OFW, napakahalaga po ng OWA. So, ito ulit guys, yung mga payment center na pwedeng pagbayaran ng OWA. Screenshot nyo lang yan guys, or isulat ninyo para maibigay ninyo sa pamilya nyo na uutusan ninyo para magbayad. Ganun lang kadali guys. So, sana nakatulong po ako sa inyo. At para updated po kayo sa mga susunod nating mga video, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat guys. Bye!